Et bonjour les passionnés de vie sauvage. Bienvenue sur la chaîne Monde Safari. Ça y est, vous avez craqué, vous avez réservé votre safari. Mais au moment de préparer les valises, le gros doute, vous ne savez pas quels vêtements il faut apporter. Eh bien, aujourd'hui, restez avec moi. Je vais partager toute mon expérience, tous mes conseils pour un safari réussi. Ça y est donc, votre safari est réservé, vous allez partir bientôt. Eh bien, je m'en réjouis, vous allez vivre une expérience inoubliable qui va changer à tout jamais votre vie. Mais alors, votre tour opérateur vous a peut-être suggéré d'amener des vêtements de couleur neutre. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais justement, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment jouer sur les couleurs et aussi les types de vêtements qu'il faut apporter en safari. Alors, pourquoi aujourd'hui je me suis habillée comme ça pour ce début de vidéo ben, Justement, pour vous montrer ben, tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, un safari, les vêtements doivent vous protéger de la chaleur, mais aussi du froid, du vent, aussi des insectes, spécialement des moustiques qui peuvent apporter la malaria dans certains pays, et aussi des insectes un peu plus gros, comme des araignées, des fourmis par exemple. Et euh, ensuite, le plus important, c'est quand même de se fondre dans le paysage, de façon à ce que les animaux aient un comportement le plus naturel possible. Et pour cela, bah, il faut pas mal jouer sur les couleurs. Donc aujourd'hui, bah, là, je vous montre tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, euh, ici, c'est trop foncé. Ici, c'est trop clair. Pourquoi Parce que les animaux, la plupart d'entre eux en tout cas, ne voient pas comme nous. Ils voient dans un dégradé de marron, de vert, donc les couleurs trop sombres ou trop claires, et mais eux, ils les repèrent. Donc là, on n'y est pas du tout. Je ne porte rien sur la tête. J'ai des petites claquettes. Elles sont bien pratiques quand il fait chaud, mais vous verrez que ce n'est pas la meilleure option pour l'Afrique ou le safari en général. Et je porte des bijoux qui brillent bien. Très chouette aussi, mais pas trop un safari. Donc, euh, on va remédier à tout ça. Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là aujourd'hui avec moi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et si vous trouvez que mes conseils vous sont utiles, n'hésitez ben, pas à laisser un petit pouce bleu ici, juste dessous, et à découvrir euh, les autres vidéos, notamment celles de Safari Virtuel, qui vous permettront euh, de vous évader, même, euh, même de chez vous. Bien sûr, tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont valables, euh, bien sûr, pour euh, un safari en Afrique, mais aussi pour euh, une sortie euh, naturaliste, on va dire, en Europe ou ailleurs. Euh, ça va de la sortie ornitho euh, en Belgique, au euh, safari dans la jungle népalaise ou alors euh, une découverte de la faune sauvage euh, en Espagne par exemple. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils qui s'appliquent surtout pour les safaris en Afrique parce que je suppose que si vous avez réservé euh, un safari, ben, ça va être dans un pays africain et euh, je dirais que tout dépend en fait de quel type de safari vous allez faire. Bien sûr, si vous faites un safari d'un Kruger dans votre propre voiture, de laquelle vous n'avez pas le droit trop de sortir, la tenue vestimentaire est moins importante. Bien que, quand on est dans des observatoires, des oiseaux, mais c'est bien quand même d'être un peu discret euh, par ces vêtements, parce qu'ils peuvent quand même nous apercevoir. Ensuite, si vous faites un safari plus classique, c'est-à-dire accompagné et dans un véhicule ouvert, un 4x4, eh bien là, ça devient beaucoup plus important vraiment d'avoir une tenue adaptée, que ce soit par rapport aux éléments euh, atmosphériques et aussi par rapport à la vue des animaux. Et bien sûr, si vous décidez de faire euh, une rando dans la brousse ou une formation de safari, par exemple, ou un safari photo, bien sûr, là, ça devient indispensable de respecter quelques petites règles. Bien sûr, le plus important, comme quand vous faites de la randonnée en montagne, c'est de s'habiller par couche susceptible. Effectivement, les températures en Afrique peuvent varier énormément. 
par exemple, sur les hauts plateaux du Kenya, le matin, il fait 9-10 degrés. Donc, il faut quand même être bien habillé. Et en plus, il y a pas mal de vent. Par contre, dans la journée, il peut faire 30, 35, voire plus. En Afrique du Sud, pendant la saison chaude, les températures peuvent vraiment monter très haut, jusqu'aux 40 degrés, voire un peu plus. Donc, il faut être à l'aise. Il faut se sentir euh, rafraîchi et protégé en même temps, par exemple. Donc, on va s'habiller par couche. On va commencer par l'eau. Alors, avant de commencer euh, à vous donner mes conseils comment s'habiller pour le haut du corps, ben, je vous invite à rester bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner 5 conseils, 5 secrets de pro pour euh, vraiment profiter de votre safari parce que des fois, ça se joue vraiment à quelques petits détails. Alors, le quid du débardeur. Il fait chaud et on a tendance à se découvrir. Alors, euh, moi, je ne suis pas pour le débardeur, en tout cas, pas au, aussi décolleté pour différentes raisons. Euh, primo, ça ne nous protège pas du tout du soleil. Et euh, le soleil africain est vraiment très fort et euh, on peut vite prendre des coups de soleil qui peuvent vraiment rendre notre voyage un, un enfer. Donc, euh, de ce côté-là, je ne suis pas pour les débardeurs. Il y a une autre raison aussi, dans certains pays, notamment au Népal, euh, il n'est pas du tout bien vu pour une femme de se découvrir le décolleté et les épaules. Donc, euh, j'essaie toujours de respecter les coutumes et surtout la sensibilité euh, locale. Et donc, je ne découvre pas en général mes épaules en safari. Bien sûr, si vous êtes dans votre voiture, euh, encore une fois, à Kruger, vous faites ce que vous voulez. Dans la voiture, en plus, vous êtes au couvert. Par contre, dès que vous êtes dans un véhicule ouvert ou semi-ouvert, je vous conseille de l'éviter. Aussi, parce que dans un véhicule ouvert, on peut passer à côté de branches, par exemple. Et si vous êtes vraiment complètement découvert, mais on peut vite se faire mal. Euh, sans parler des insectes qui peuvent vous tomber dessus et des moustiques qui peuvent être un peu agressifs. Donc, pour moi, le débardeur comme ça, hum, c'est non. Voilà, actuellement, mon option préférée pour l'eau du corps est la petite chemise. Alors, euh, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'acheter de, dans des magasins super spécialisés. Euh, tout à l'heure, je vous expliquerai un peu où, quand, comment faire votre shopping pour pas très cher et euh, de façon à pouvoir reporter vos vêtements à un ville, par exemple. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, ces couleurs sont plutôt à la mode, euh, notamment euh, le kaki. Donc le beige aussi, donc on peut acheter des vêtements qu'après on puisse porter aussi chez soi. Voilà, ça c'est un autre type de couleur qu'on peut porter en safari. C'est un peu entre le kaki et le gris et qui passe très bien au niveau des couleurs. J'ai aussi ben voilà, du, du beige par exemple. Alors moi j'aime souvent faire une partie claire et une partie un peu plus foncée. Euh, déjà parce que c'est plus joli <rire> et puis euh, parce qu'en fait j'estime je, qu'on se fond mieux euh, dans la nature quand il y a deux couleurs différentes c'est à dire que ben, ça fait un peu l'ombre en fait à mon avis ça se voit beaucoup mieux moi euh, surtout un, un rando que euh, être tout euh, voilà tout un beige euh, je trouve que ça fait peut-être un peu clair Surtout si on est dans une zone boisée qui est plutôt verte, mais ça permet de casser un petit peu. Bien sûr, quand vous allez peaufiner un peu euh, vos vêtements, dans le cas d'une du, formation par exemple, mais il faut se renseigner avant un petit peu sur le type de paysage. Si par exemple vous allez à Namibie, euh, qui est désertique, où il y a pas mal de sable, il y a très peu de végétation, ben, c'est sûr qu'un tout beige, ce sera l'idéal. Par contre, si vous allez faire une rando dans une, dans une forêt, dans la jungle népalie par exemple, mais là peut-être de choisir un tout kaki, ça peut être intéressant. 
Voilà, donc ces petites chemises, manches courtes, nous protègent bien les épaules. On peut ouvrir un peu si on a chaud, mais euh, en tout cas, elles permettent l'air de, de circuler, hein, ce qui est important quand il fait très chaud. Bien sûr, on trouve des chemises en coton et aussi dans des vêtements synthétiques. Alors, personnellement, je préfère les vêtements un peu synthétiques parce qu'ils ont l'avantage de sécher très vite. Donc, même si on est resté euh, assis euh, sur les sièges du 4x4 et on a bien transpiré du dos, eh bien, dès qu'on se lève et dès qu'il y a un petit peu d'air, il sèche plus vite. Mais ça, c'est un choix euh, très personnel. Mais comme je vous disais, dans la savane, il faut s'habiller par couche parce que les températures peuvent varier énormément dans la journée et aussi d'un jour à l'autre. Donc, moi, personnellement, sur ma petite chemisette, je mets une chemise. Celle-ci est en coton. Voilà. Et cette chemise, par exemple, a l'avantage de pouvoir retrousser ses manches, comme ça, et faire du cours de deux en un. Garder les manches longues. Ou bien, s'il fait, il commence à faire chaud, mais pas assez pour rester manche courte, eh bien, on peut avoir des mi-manches. Et ça, c'est bien pratique. Voilà, Polyvalence, c'est le maître mot du, du vêtement dans la savane. Mais comme je vous disais, les températures sont très changeantes. Donc, euh, bah, si vous partez tôt le matin, véhicule ouvert, ou alors euh, vous faites une night drive, c'est-à-dire une sortie de nuit, eh bien, vos 35 degrés deviennent facilement 20, voire des fois 15. Donc, c'est bien d'amener avec soi dans la valise quelque chose d'un peu plus épais. Alors, plusieurs options. C'est sûr que la nuit, par exemple, c'est moins utile que ce soit... Euh, vers degré, on va dire. Mais quand même, moi, j'aime bien rester sur ces tons-là parce que bah, ça peut être aussi euh, utilisé euh, un rando ou pour une sortie euh, tôt le matin. Moi, par exemple, j'ai cette grosse polaire, mais vraiment une grosse polaire, et j'aime bien. Voilà, c'est ma, ma veste préférée. Ça prend un petit, petit peu de place, mais euh, quand même, c'est une chaleur euh, vraiment euh, agréable. Euh, ça fait vraiment un gros doudou et euh, bah, moi j'aime bien ça. Bien sûr, euh, élément indispensable de votre garde-robe de safari, c'est un petit foulard. On verra hein, tout à l'heure euh, ses multiples usages. Et euh, s'il si, euh, y a du vent ou euh, de l'humidité, ben, moi, je rajoute euh, là-dessus un petit coupe-vent, vraiment très léger, mais euh, très utile, qu'on peut bien sûr euh, mettre euh, ben, sans la polaire ou, ou même juste sur un t-shirt. Alors, ça prend euh, vraiment pas beaucoup de place, et euh, surtout quand on fait de la randonnée. Et voilà, bon, j'avoue que là, ça fait un peu euh, camouflage et militaire. Euh, j'avoue, euh, je pense que c'est une veste de chasse que j'ai dû euh, grappiller dans le rayon homme. Et euh, on reviendra là-dessus sur le shopping parce que je vois, mesdames, que vous trouvez peut-être que tout ça, c'est pas vraiment bien élégant. Mais je vous assure, euh, on n'a pas besoin de dévaliser le rayon homme pour s'habiller pour un safari. Bien sûr, vous pouvez euh, profiter des vêtements que vous avez déjà dans votre garde-robe. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout euh, un kaki pour faire euh, quelques jours de safari. Euh, moi, par exemple, j'ai cette petite doudoune qui n'est pas vraiment dans les couleurs, on va dire, euh, réglementaires. Mais par contre, bah, du coup, je mets euh, le petit coupe-vent dessus. Et euh, voilà. Voilà un look euh, un montage again. Bien sûr, vous pouvez profiter de vos t-shirts de tous les jours. Hein, il y a aujourd'hui, euh, voilà, étant un peu à la mode cette couleur kaki, euh, plein de marques qui font des, des t-shirts euh, de cette couleur. Alors faites juste attention aux décorations. Euh, bien sûr, si vous avez un t-shirt ou un pull euh, qui est super kaki ou super beige, et alors avec plein de petites paillettes, des trucs qui réfléchissent bien la lumière, mais ce n'est pas très discret, ce ne sera pas adapté. Mais tout cela pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire des emplettes spécialement pour votre safari. 
Encore une fois, tout à l'heure, je vais vous donner quelques bonnes adresses pour dépenser vraiment très peu d'argent et euh, vous faire plaisir avec des vêtements qui pourront se porter euh, au quotidien. La seule erreur, comme je dirais, il ne faut pas faire, c'est aller dans les surplus de l'armée. Euh, il fut un temps, quand j'étais ado, j'étais très fan de ça. Donc euh, voilà, j'ai ma saharienne version euh, militaire. Alors oui, la couleur est la bonne. Par contre, euh, ça pèse énormément, euh, ça prend énormément de place euh, dans les bagages. Alors, euh, si non, décidément non. Bien sûr, les conseils que je vous donne pour l'habillage en safari euh, valent autant pour les hommes que pour les femmes. Euh, bien sûr, en général, les hommes se posent moins de questions, mais voilà, quand on parle de t-shirt, on parle de chemise, ça vaut pour tout le monde. La même chose pour le bas. Alors, à quelques détails près, bien sûr. Alors, le cuit du short. C'est un peu comme le débardeur. Euh, moi, ce n'est pas ma tenue préférée. Euh, parce que, euh, comme professionnel, on est mené à, à sortir souvent du véhicule, euh, voire à faire de la rando en brousse. Et euh, moi, en short, euh, je le sens pas. Euh, ça protège déjà. Pas du soleil, encore une fois, donc le coup de soleil sur les genoux ou les mollets, je vous assure que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Euh, ça ne protège pas du tout des herbes qui piquent les branches, ça ne protège pas des insectes, les araignées, surtout les tiques. Donc euh, pour moi, le short, en tout cas dans la savane, dans la brousse, c'est non. Après, dans le véhicule, euh, ben, il n'y a pas de problème, surtout quand c'est votre véhicule et que vous n'allez pas descendre. C'est agréable d'aérer un petit peu ses mollets, mais euh, voilà, pour le camp, il n'y a pas de problème non plus. Sinon, que, voilà, il reste les moustiques et ça, c'est un choix très personnel que de découvrir de la peau pour que les moustiques poussent, puissent euh, venir piquer. Euh, personnellement, ce n'est pas mon choix. Euh, D'autant plus que j'aime pas trop prendre les traitements pour la malaria, donc euh, ben, je préfère euh, rester couverte et avoir un petit peu chaud, mais euh, protéger euh, ma peau de toutes euh, ces agressions. Alors, euh, mon choix préféré pour euh, ce qui concerne le bas, ben, c'est ce genre de pantalon, euh, donc, qui sont relativement près du corps. Euh, ça a tout son sens qu'on fait de la rando pour qu'on fasse le, le moins de bruit possible quand, quand on va marcher. Il n'y a pas de frottement euh, au, niveau, euh, au niveau des pieds. Et puis, euh, ces modèles-là, ils sont très polyvalents parce qu'en fait, ils ont la petite fermeture éclair qui permet d'en faire un short. Donc, euh, bah, quand j'arrive au camp où on fait une pause et que je me sens euh, suffisamment à l'aise, eh ben, je peux transformer mon pantalon en short et en plus, dans la valise, du coup, ça fait qu'un pantalon pour euh, deux tenues. Et puis, euh, l'avantage de ces couleurs en plus foncé, honnêtement, en toute honnêteté, euh, je préfère le kaki au beige parce que ben, le beige est beaucoup plus salissant. Et puis, quand on part en, en safari, euh, on n'a pas toujours la possibilité de laver ses affaires. Et donc, euh, ben, ça tient un peu plus longtemps, tout simplement. Voilà, tout à l'heure, on parlait shopping. Donc, euh, dans la description, je vous laisserai des liens euh, vers des magasins qui ne sont pas forcément spécialisés dans le, dans le safari, mais par contre, qui ont des vêtements techniques. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de passer par là si vous faites vraiment un safari juste de quelques jours, accompagné dans un véhicule. Il euh, y a moyen de vous dépenser vraiment pas beaucoup d'argent. Moi, voyez-vous... Euh, pour cette tenue euh, qui répond bien euh, aux qualités requises, eh bien, j'ai dépensé euh, moins de 10 euros, oui, oui, chez Emmaüs. Donc, euh, Emmaüs, c'est euh, vraiment euh, une mine d'or pour trouver euh, des vêtements euh, vraiment pas chers. Si vous habitez dans le sud-ouest de la France, vous avez Emmaüs Pau. Il faut chiner, il faut regarder, mais il y a vraiment plein d'options pour trouver des vêtements euh, qui correspondent et qui peuvent se porter euh, après tous les jours euh, facilement et surtout en dépensant pas beaucoup d'argent. Donc euh, voilà, si, si vous le voulez, euh, les vêtements, ce ne sera pas ce qui va euh, 
plomber le budget de, de votre safari. Bien sûr, si après vous en faites votre métier, si vous faites des, des formations, mais il vaut mieux investir un petit peu d'argent pour avoir des, des tissus plus techniques, des formes, un moindre encombrement. Mais voilà, ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Bien sûr, si vous êtes une femme irréductible de, de la jupe, il y a quelques options. Vous avez des jupes longues, par exemple, ou alors euh, une petite robe comme ça, très ample, qui permet quand même de, de faire des mouvements. En effet, quand on, on monte dans des véhicules 4x4, il faut quand même enjamber, faire des marches, donc il faut être un peu libre de ses mouvements. Les jupes très courtes ou très moulantes ne sont vraiment pas, pas adaptées, pas conseillées. Euh, ceci dit, ben voilà, quelque chose comme ça, c'est tout à fait jouable, avec un petit haut quand même pour euh, protéger un petit peu euh, les épaules. Et euh, ensuite, euh, voilà, c'est jouable. Euh, bien sûr, je ne le conseille pas pour euh, une randonnée, parce que là, il faut vraiment se protéger, protéger ses jambes pour éviter que des herbes hautes et piquantes puissent vous faire mal. Et euh, même problème que pour, pour le short, en fait. Et voilà, mais c'est une option pour le camp, par exemple, pour euh, rester un peu en ténu safari, pour les journées où il fait très chaud, par exemple. Et bien sûr, quand vous êtes dans votre véhicule, si vous faites un, un safari euh, autonome, par exemple, au parc Kruger, ou d'autres parcs qui le permettent, là, vous n'avez euh, pas beaucoup de contraintes. Et puis, euh, des fois, un safari il pleut, et en Afrique, quand il pleut, il pleut vraiment fort, et ça peut durer longtemps. D'où l'intérêt d'avoir quand même une, une veste de pluie, même si vous êtes dans un véhicule, euh, puisque les véhicules de safari sont souvent complètement ouverts ou juste avec un toit et donc il n'y a rien qui vous protège de la pluie. Je vais vous mettre une petite vidéo euh, sur à quoi ça ressemble euh, une pluie torrentielle euh, sur les hauts plateaux kenyans. Euh, honnêtement, euh, on est trempé jusqu'à l'os. Du coup, euh, moi, plutôt qu'une veste qui laisse dégager les, les jambes, euh, je préfère un poncho. Surtout en randonnée, mais aussi dans les véhicules ouverts, parce que bah, ça permet de protéger aussi tout ce qu'on a dessous, et notamment euh, jumelles, euh, appareils photo, éventuellement sac à dos. Donc j'avoue que c'est pas très sexy, voilà, mais euh, c'est euh, drôlement efficace. En plus, on a le passage pour les bras, si vraiment il faut, mais euh, voilà, ça protège de la tête jusqu'à pratiquement les pieds. Alors, euh, un rando, je rajoute en plus euh, un, un pantalon aussi euh, imperméable. Et au moins, euh, tout, le, tout le matériel euh, est protégé. Et puis, euh, voilà, on fait face à l'adversité. Et puis, euh, ben maintenant qu'on est bien habillé, ben, il nous reste à équiper nos pieds. Alors, euh, ben, comme on l'a déjà dit, il faut se protéger euh, des insectes, des herbes qui piquent. Donc, euh, il faut préconiser toujours des chaussures fermées. Même si vous êtes euh, dans un véhicule euh, de safari, euh, qu'on vous accompagne, mais il y aura des moments où vous allez être euh, mené à sortir de votre véhicule, de faire quatre, quatre pas dans, le, dans, la, dans la savane. Et mais c'est à ce moment-là que vos pieds, il faut qu'ils soient protégés. Hein. Donc, euh, ben, éventuellement, si vraiment vous avez trop chaud, vous pouvez prévoir des petits sandales, des petits clic clacs euh, dans, la, dans le véhicule. Mais souvent, quand même, les compagnies vous demandent d'avoir des chaussures fermées, même dans le véhicule. Donc, euh, ben, ça va du... Ben, euh, la paire de tennis, hein, ça c'est largement suffisant si vous faites... Euh, juste quelques pas dans la, dans la savane. Bien sûr, si vous faites de la randonnée, ne serait-ce que de quelques heures, c'est vraiment le minimum du minimum. Et même, c'est mieux d'avoir des chaussures de randonnée, légèrement montantes, hein, avec des bonnes chaussettes, surtout pas pieds nus, surtout pas laisser la cheville et le mollet dégagés. Et euh, souvent, les guides sud-africains africains, euh, rajoutent... Euh, une des guêtres, hein, en fait, qui, qui font le lien entre la chaussure et euh, le pantalon pour éviter justement que, notamment, l'éthique puisse euh, rentrer. 
Après, si vous faites simplement de la rando, de, du safari sans faire de la randonnée, que vous sortez vraiment que pour aller à des observatoires, euh, il y a une option intermédiaire qui est aussi une très bonne option pour les camps. Parce que je vous dirais, oui, vous pouvez vous mettre un sandal ou un claquette dans le camp, mais euh, même s'il y a un grillage qui vous protège des gros animaux, ça n'empêche pas aux araignées, euh, scorpions, etc. de rentrer. Donc, il faut toujours être très vigilant. Euh, L'Afrique ou même le Népal, ce ne sont pas des pays aussi aseptisés que, que l'Europe. Et bien, il faut faire attention où on met ses pieds. Donc, dans ces cas-là, une solution intermédiaire peut être des sandales comme ça, qui protègent bien le bout du pied, mais on laisse quand même passer l'air, c'est assez sûr. Moi, je ne ferai pas de la rando avec, personnellement. Ou comme ça, une autre option, d'une autre marque, des sandales qui ressemblent déjà un peu plus à des chaussures, mais qui laissent quand même circuler l'air. Voilà mes conseils pour ce qui est des chaussures. Et restez bien avec moi parce que dans quelques minutes, je vais vous montrer les 5 astuces qui feront de votre safari un safari réussi. Et si vous avez apprécié ces conseils jusqu'à maintenant, ben encouragez-moi s'il vous plaît avec un petit pouce bleu juste dessous. Et puis notre tenue n'est pas tout à fait complète sans quelque chose sur la tête pour ben, nous protéger du soleil, du vent. Et quoi que, où qu'on soit, que ce soit un rando ou dans un véhicule, même si le véhicule a, il a un toit, ben il faut quand même penser à se protéger déjà parce que vous, êtes, vous allez être mené à, à descendre pour peut-être observer des traces ou aller dans un observatoire. Et ne serait-ce que quelques minutes sans un chapeau sur la tête, on peut vite le sentir. Donc voici mes options préférées. Mais moi j'ai cette casquette, par exemple, qui est bien rigolote. Hops, la petite queue de cheval. Voilà, parce que déjà, je peux faire passer ma petite queue de cheval à l'extérieur. Et puis, et là, hops, ça s'est enlevé. Des petits velcro hop, qui permettent d'avoir une protection de la nuque. Voilà, tout, tout simplement. Donc, ça me protège la tête, mais aussi le visage, parce que du coup, ça fait une ombre sur une partie du visage et avec le petit truc sur le cou, là ça protège le nuque des coups de soleil, surtout que j'ai pas trop de cheveux derrière. Voilà l'autre option, le bob. Alors celui-ci est rigolo parce que ben, il a deux couleurs, il est réversible, donc je peux avoir le bob version kaki et puis le bob en version beige voilà donc euh, ben, ça fait deux en un et ben, peut-être selon selon le milieu selon euh, si je suis plutôt dans la savane ouverte ou dans la jungle mais ben, je peux choisir la couleur de mon chapeau ensuite une autre option très intéressante est euh, le chapeau avec des bords plus larges effectivement qu'on fait de la rando c'est ce qui est préconisé pour que ça nous protège le, le devant un petit peu, les yeux, un peu la nuque et surtout les oreilles. Parce que là, le coup de soleil sur les oreilles, je ne vous dis pas. Donc celui-ci, s'il n'est pas hyper sexy, moi je trouve, mais bon voilà. Mais par contre, il est rigolo parce que il a un moustiquaire intégré. Donc, si vraiment euh, j'arrive dans une zone où il y a énormément de moustiques, mais on peut, on peut se protéger. Et mine de rien, euh, pour cette, certaines nuits euh, vraiment dans la brousse, où il peut y avoir pas seulement des moustiques, mais aussi des gros insectes qui viennent vous, sur vous, surtout quand vous portez une lampe frontale, et ben c'est assez agréable de porter euh, un chapeau euh, un peu comme ça, même s'il si n'est pas hyper bon, on va dire, à mon goût en tout cas. Et puis, ben, quand il fait froid, par exemple, sur les hauts plateaux du Kenya, dans un véhicule ouvert le matin, comme je vous ai dit, ben, il fait carrément froid avec du vent. Et ben, c'est bien de prouver un bonnet. Voilà, un, tout bêtement, un bonnet 
euh, qu'il ne soit pas trop gros, pas le bonnet euh, tricoté par la grammaire, ça prend beaucoup de place euh, dans les bagages, mais quelque chose comme ça, qui soit vraiment chaud, qui couvre bien les oreilles, eh bien, ça ne va pas être du luxe, vous allez euh, vraiment euh, en profiter. Et si vraiment vous n'avez pas de chapeau, eh bien, dans la journée, vous pouvez le mettre vraiment juste euh, sur le bout euh, de votre tête pour que ça protège du, du soleil euh, le plus possible. Et comme promis, voici les 5 astuces qui vont faire de votre safari un safari réussi. Alors, rien de plus pénible que de perdre sa casquette euh, en randonnée. Déjà parce qu'il faut que tout le monde s'arrête euh, et voilà, ce n'est pas trop l'idéal quand on fait une randonnée dans la savane. On peut la perdre parce qu'il ben, qu y a un coup de vent et ça s'envole. On peut la perdre parce qu'on passe euh, sous des branches et puis on n'a pas très bien vu et la branche nous l'amène. Et puis le plus grave, c'est quand on est en safari sur des véhicules de 4x4 euh, ouverts. Ou là, s'il y a une casquette qui s'envole, c'est très compliqué. Il faut que le conducteur, le, votre guide, s'arrête, qu'il sorte du véhicule pour récupérer votre casquette. Et euh, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée parce qu'un ben, animal peut l'attaquer, par exemple. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'il vous dise ben, votre casquette et reste là où elle est. Donc, pour éviter de la perdre, moi, j'ai une petite astuce. C'est une mini bretelle. Alors, ce sont des petits gadgets qu'on utilise pour euh, attacher les, les housses de table à repasser. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, ça, après, on peut peut-être en trouver pour, pour d'autres usages. Donc, je attache ici l'arrière de ma casquette et je l'attache. Il ne faut pas que ce soit trop courte, sinon ça ne va pas marcher. Et je l'attache à mon t-shirt, à ma chemise, à ma veste. Voilà, je vais y arriver. Oups alors, ce n'est pas toujours facile, bien sûr, c'est derrière, voilà. Donc, on ne le voit pas, voilà. Mais par contre, si la casquette s'envole, hop, et voilà. Et reste accrochée derrière et on n'a pas besoin d'aller aller la ramasser. Voilà, astucieux, n'est-ce pas Voici la deuxième astuce pour un safari réussi. Alors, si c'est votre safari, euh, votre premier safari, euh, vous ne le savez pas encore, mais quand euh, vous allez rouler avec des véhicules qui sont ouverts, souvent les sièges ils sont en sky, en plastique, etc. Et le problème, c'est que le matin, avec la condensation de la nuit, ben même si votre guide est un super guide qui fait attention à vous, qui va l'essuyer un petit peu avant le départ, mais ça reste quand même humide. Et donc, ben, vous allez vous asseoir et mouiller le pantalon, ce qui n'est pas très agréable. De même, dans la journée, c'est vous qui allez avoir chaud, vous allez transpirer, euh, évidemment, vous transpirez les fesses. Et euh, voilà, donc sur le siège en sky, ben, ça va faire une jolie auréole. Alors, pour éviter cela, mais c'est bien d'avoir un, un grand foulard, euh, de préférence en coton, à mettre ben, sous vos fesses. Voilà, moi j'en ai un très joli qui vient, qui vient du Kenya. Alors non, là on n'est pas sur les, euh, sur les couleurs euh, mimétiques, mais a priori c'est un, un tissu qui ne, qui ne se verra pas. Donc euh, l'avantage c'est qu'il euh, peut vraiment vous sauver la mise en gardant vos, vos petites têtes fesses. Euh, au sec, comme on disait dans la fameuse publicité pour les couches de bébé. Et puis, je profite de, de ce beau tissu coloré pour euh, euh, aller vers ceux qui me diraient « Oui, mais là, vous êtes en train de me dire, il faut qu'on s'habite en, en couleur neutre. Mais regardez les Maasai, ils sont dans la brousse toute la journée. Et ils sont euh, avec des couleurs hyper voyantes, avec des bijoux euh, qui brillent, etc. » Et justement, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas se fondre dans le décor. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que le lion, que le buffle, mais ils les voient et que du coup, ils se rendent compte que, étant donné qu'il y a un homme, mais ils changent de, de direction. Donc pour eux, le but, c'est exactement l'inverse que pour nous, c'est se montrer, faire du bruit pour que les animaux sauvages que par instant, normalement, ils ne viennent pas vers l'homme, ils fuient l'homme, sauf s'ils se sentent menacés. Donc, ben, c'est une façon pour eux, pour 
un peu comme un repulsif. Allez, un repulsif à Lyon, ce n'est pas un repulsif à moustique, mais ça marche. Et voici l'astuce numéro 3 pour un safari réussi. C'est l'écharpe à tout faire. Voilà une écharpe, bien sûr, dans une couleur neutre. Maintenant, vous le savez, en coton, hein, c'est beaucoup mieux. Et qui servira mais, à tout, justement, euh, à protéger votre cou le matin, quand il y a un, un petit coup de vent. Mais aussi, éventuellement, protéger votre tête du soleil, si jamais vous avez oublié de prendre votre chapeau le matin. En plus, ça fait très chic, très Audrey Hepburn. Et aussi, s'il y a du vent, oups, là, j'ai dû faire du vent dans le micro. Hop, s'il y a du vent et vous n'avez pas encore l'astuce numéro 1 pour maintenir votre casquette en place ou votre bob, et voilà, vous pouvez mettre votre casquette et puis mettre votre écharpe. Comme ça, c'est pas très chic, mais voilà, pour qu'elle ne s'envole pas. Donc, euh, les usages de l'écharpe sont vraiment multiples. Celle-ci, par exemple, elle a l'air petite, mais elle est assez large. Et du coup, si vous avez bien suivi, mais elle peut servir à la place de l'astuce numéro 2 pour euh, mettre euh, sous euh, vos petites fesses pour ne pas transpirer au lait mouillé à cause de l'humidité. Et astuce numéro 4 pour un safari réussi. Mais vous verrez, un safari, vous allez avoir beaucoup de choses autour du cou, notamment des jumelles, euh, éventuellement un appareil photo. Là-dessus, je vous ferai une vidéo spécifique pour tout ce qui est optique, pour euh, quoi choisir mais aussi comment les porter pour ne pas vous retrouver avec un poids excessif autour, euh, autour du cou, notamment si vous faites de la rando. Mais là, ce, que, ce dont je voulais vous parler, c'est les lunettes de soleil et les lunettes de vue. Les lunettes de soleil sont indispensables, bien sûr, face au, au soleil africain, mais bien sûr, mais pour regarder dans les jumelles, mais fatalement, il faut les enlever. Et pour éviter de les perdre, ben, il n'y a qu'une solution, c'est de les avoir attachés avec un petit cordon. Moi, je préfère des cordons courts à un néoprène, qui sont agréables au cou, qui ne grattent pas. Les lunettes restent quand même relativement proches du visage. Et on est libre d'utiliser ses jumelles ou ses, son appareil photo. Autre astuce, eh bien, si vous êtes comme moi et que vous commencez à avoir du mal à voir de près, eh bien, pour regarder par exemple euh, votre smartphone ou les réglages de, de votre appareil photo, vous allez avoir besoin de lunettes de vue. Donc ça commence à faire beaucoup de choses à gérer, mais ma solution, c'est les petites lunettes pour voir de près avec un aimant. Comme ça, quand j'en ai besoin, je les ai sur le nez et quand je n'en ai pas besoin, ils sont autour de mon cou et je ne risque pas de les perdre. Et nous arrivons à l'astuce numéro 5 pour votre safari vidéo. Mais il fait très chaud en Afrique. On n'a pas toujours l'air conditionné. Et alors l'arme, c'est le l'éventail. Et oui, à l'ancienne, cet objet qui, qui est tombé un peu en, en dissuétude, mais qui est bien pratique pour... Euh, apporter un petit peu d'air frais à notre visage. C'est bien pratique, surtout si vous êtes un safari autonome de votre, dans votre véhicule. Alors on a, maintenant, les véhicules ont l'air conditionné, mais on est obligé de laisser tourner le moteur. Alors des fois, on a juste envie de se poser, d'observer ce qui se passe pendant quelques minutes, quelques heures, et sans faire tourner le moteur. Donc, ben, c'est là où lui, il rentre en jeu. Moi, je l'ai adopté parce que c'est quelque chose qui prend vraiment pas beaucoup de place dans, dans les bagages. Celui-ci, il est tout en bois, donc il pèse vraiment pas lourd. Et bien, quand je dois attendre dans mon véhicule pour vous faire la meilleure vidéo, et bien, ça me permet de me rafraîchir un peu. Maintenant, pour un usage dans un véhicule ouvert, il faudra consulter votre guide. En effet, en général, on évite les, les mouvements euh, trop brusques quand on est dans le véhicule, surtout son, quand on est sur une observation. Donc, il faudra voir avec lui à quel moment on vous autorise. Mais c'est bien utile euh, au camp si euh, votre logement n'est pas 
ventilé ou vous êtes euh, autour du feu euh, pour euh, une discussion à votre guide, avec votre guide, mais il fait encore assez chaud, eh bien, ça peut bien être utile pour vous apporter un petit peu de fraîcheur. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo avec mes conseils pour un safari réussi. J'espère que vous ont été bien utiles, qui vous ont éclairé. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser d'autres questions, à me faire part de vos astuces personnelles si vous avez déjà une expérience de safari. Et puis surtout, au retour de votre voyage, mais faites-moi savoir où vous êtes allé, comment, où et surtout, quelles astuces vous avez adoptées parmi mes conseils. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à faire des vidéos. La prochaine concernera l'optique, donc les jumelles, l'appareil photo, le portable et ses applications comment les utiliser, comment les porter de façon sûre avec vous un safari. À très bientôt